Texto patrocínio. Logotipo Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Texto apoio. Logotipo Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. Logotipo Surreal Soluções. Logotipo Associação Raízes Urbanas. Logotipo Celoarte. Texto realização. Logotipo Organização Social Polo do Conhecimento. Imagens aceleradas da rodovia Washington Luiz. Imagens aceleradas da rodovia Rio Magé. Embarie Duque de Caxias. Olá, meu nome é Mark Araújo e eu estarei aqui para apresentar para vocês o projeto Notórios. Logotipo Notórios. Notorious. Nós estamos em Barie, na escola Roberto Veguelin de Abreu, no conjunto 22 de Abril. A escola é situada em Duque de Caxias. Esta foi a escola escolhida para a realização do nosso projeto. Projeto Notórios, Galeria de Artes Urbanas dos Poetas Brasileiros. Imagens da fachada da escola. Entrando na escola. Quadra poliesportiva. A comunidade aqui de Embarie enfrenta dificuldades como qualquer outra comunidade. Influência do tráfico, influência de assalto, influência cultural negativa, assédio e entre outras coisas, né? O Projeto Notórios é um projeto que visa expor o conteúdo dos poemas através de arte. Nós dividimos 500 metros de muro, aproximadamente 500 metros de muro, externo da escola, e dividimos para sete artistas renomados do nosso estado do Rio de Janeiro. Cada artista pegou oito poemas né, de poetas consagrados do Brasil e expôs em arte no muro. Essas artes foram escolhidas para impactar na comunidade local. Foram 56 artes baseadas em poemas dos poetas brasileiros. Primeiramente, nós iremos limpar as calçadas daqui da escola. Depois, nós iremos pintar, preparar o muro para receber as artes. Texto Preparação Ação rolando sinistra. Ó a galera lá atrás lá, ó a galera lá atrás lá, vindo lá. Ó lá, 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 galera lá. E vamos que vamos. Fotos e movimento do muro externo da escola. Imagem da preparação do muro. Vamos que vamos, Mr. Mark na área, só para dizer que já chegou as latas de spray do Projeto Notórios, hein? Vai começar a grafitagem aqui no muro, aqui em Barê, na escola Roberto Peguelin de Abreu. Várias latas de spray. Fala, galera, vamos que vamos, ó. Só pintar agora, hein? Foi. Concluímos agorinha, ó. Nesse momento. Texto Execução. Irei apresentar agora para vocês os artistas que nós escolhemos para fazer essa linda galeria. Logotipo Notórios. Texto Artistas. Marcelo Lopes, o Celo A. Foto Celuarte. Rodrigo Mais Alto. Foto Mais Alto. Cesola Mendes. Foto Cesola Mendes. Black. Foto Black. Lu Brasil. Foto Lu Brasil. Cintia Aide. Foto Cintia Aide. Negra Grafite. 
Foto Negra Grafite. Então, estão preparados para essa viagem? Vem comigo que eu te mostro. Todos os artistas trabalhando. Black grafitando, com o spray lilás pintando um céu, com o spray verde pintando um gramado. Black grafitando em outra arte com o spray amarelo. Pintando um pote de tinta preto, com o spray preto. Black grafitando em outra arte com o spray laranja. Grafitando com spray preto um rosto de uma mulher. Grafitando com spray preto o cabelo da mulher e notas musicais. Black em outra arte grafitando com spray rosa claro. Grafitando com spray amarelo o olho de um gato. Grafitando com spray azul o chão da arte. Black em outra arte fazendo traços com spray vermelho. Black dando os retoques finais. Depoimento moradora local. Cintiaite grafitando, com o um spray azul, fazendo sombras, Cinti em outra arte com spray rosa, com o um spray laranja, todos os artistas grafitando com crianças observando, Cinti em outra arte grafitando com spray verde, com o spray laranja, Dando os retoques finais. Cinti em outra arte grafitando com spray verde. Com spray laranja. Com spray amarelo. Cinti em outra arte com pincel com tinta preta. Pintura de uma lua e um garoto no patinete com rastro azul. Esboço artístico da Cintia, riscado no muro com spray preto de duas crianças. Cintia pintando com spray marrom, com spray laranja. Dando os retoques finais. Depoimento moradora local. Ah, eu achei legal, né? Ficou bonito, deu uma outra aparência, né? Cezola Mendes pintando, com um pincel com tinta vermelha. Cezola pintando com pincel com tinta verde. Pintando com pincel com tinta azul. Dando os retoques finais. Cezola Mendes pintando o rosto de uma mulher negra. Pintando com pincel com tinta preta. Pintando com pincel com tinta marrom. Cezola esboçando a arte com tinta preta. Cezola esboçando a arte com tinta preta. Depoimento moradora local. Eu acho muito importante, porque a incentiva até as crianças né, a fazer, né? Inclusive o diretor está botando para as crianças fazerem agora. Incentiva, é uma arte bonita que tem que ser valorizada. Eu gosto. Você teve algum que você gostou mais? Ah, eu gostei de todos. Pra falar a verdade, eu gostei de todos ali. Adorei. Gostei muito. Meus filhos também gostaram, aprovaram. Você gostaria que seu filho participasse de pintar também, aprender? Sim, gostaria. Apesar dele não, não ter esse dom da pintura, não. Mas eu gostaria que ele fizesse. Eu gosto. Negra Grafite Grafitando. Grafitando o rosto de uma menina negra. Negra 
grafite em outra arte grafitando com spray preto. Grafitando letras com spray laranja. Em outra arte grafitando uma rosa preta. Em outra arte grafitando uma rua com prédios. Dando os retoques finais. Dando os retoques finais. Depoimento moradora local. Porque fica uma escola mais viva, né? Porque fica uma, uma escola mais colorida. Eu acho que é algo legal que, que trouxe uma, mais vida ainda para a escola, né? Fica mais colorido, algo mais organizado, muito mais bonito. Eu acho que necessita desse... Toda essa coloração da escola eu achei muito interessante. Porque a escola ela precisa disso. Parece que reviveu mais ainda a escola. Quando eu vi, eu fiquei, gente, porque eu cheguei a acompanhar a, a, quando começou a fazer. Então ela trouxe vida mesmo. Ficou muito lindo mesmo. Muito legal. Mais alto pintando com rolo com tinta verde. Grafitando com spray azul. Grafitando com spray verde. Uma vegetação em uma paisagem. Mais alto em uma outra arte grafitando uma janela aberta. Grafitando com spray azul. Dando os retoques finais. Mais alto em uma outra arte grafitando um livro. Grafitando um barco na página do livro. Grafitando um barco em movimento. Mais alto grafitando em outra arte uma ampulheta do tempo colorida. Mais alto grafitando em outra arte um barco de papel branco. Depoimento moradora local. Mas se todos os lugares fossem assim, pensassem assim, poxa, aí incentivava as crianças mais também. Né? Que as crianças gostam de tirar foto. Pede as mães para tirar, minha neta é uma. Ou vou, tira foto para mim. Então, de parabéns. Então, de parabéns mesmo. Em todos os lugares que fosse assim, ia ser maravilhoso. Né? Ficou lindo, ficou show de bola. Lu Brasil grafitando. Com spray azul. Grafitando um cavalo e um menino preto. No Brasil em uma outra arte esboçando. No Brasil grafitando com spray lilás. Brasil grafitando com spray cinza escuro. Lu Brasil grafitando com spray preto. Lu Brasil em outra arte pintando com trincha. Grafitando os pés de uma bailarina com sapatilha roxa. Brasil em outra arte grafitando um céu azul estrelado. Depoimento moradora local. Traz alegria, cor, o que falta hoje mesmo, né? Porque tantas outras a gente passa, dificuldades né? no dia a dia, a gente às vezes acorda estressado, vem trazer a criança para a escola, meio cansado, depois as, as mulheres, né? principalmente, vão trabalhar, aí vê... Essas coisas lindas, essas coisas não, essa obra de arte, isso. A gente passa aqui na rua da escola e fica encantado, né? Porque eu fui pensando assim, gente, hoje em dia é tudo difícil, né? Mas um detalhezinho já anima o nosso dia. 
minha primeira escola foi o Veguelim. Eu estudei aqui quando eu vim, tinha seis anos quando eu vim morar por aqui. Aí até praticamente terminar, eu estudei aqui. É um, uma alegria para mim ver meus filhos aqui na escola, mas o caçula vai vir para cá quando tiver no quinto ano. E para mim é uma alegria fazer parte, porque eu faço parte, a gente faz parte do Veguelim, que fala o Vegueluxo, e com essa criatividade toda dessa equipe que fez isso, porque estão de parabéns. Lindo, lindo, lindo. Quem criou tudo também e botou as referências, né, para quem quiser procurar também o nome dos poemas. E induz a criança também a leitura, que hoje em dia é tudo celular, tudo modernidade, tecnologia. Ninguém quer pegar um livro para ler, né? Eu falo sempre com as crianças, procura ler um livro, porque quem lê, que quanto mais você lê, mais você sabe. A gente fica muito emocionado, muito feliz em ver essa criatividade toda sendo exposta no muro da escola, que é nosso, nosso lar também, né? Porque a gente aprende. Celuarte Grafitando Grafitando Fundo Azul Tem outra arte grafitando em um fundo amarelo uma silhueta de pássaro. Dando os retoques finais. Todos os artistas grafitando com crianças observando. Celular tem outra arte pintando com rolo com tinta laranja. Grafitando silhuetas de casas. Em uma outra arte com fundo amarelo aplicando estêncil. Em uma outra arte aplicando estêncil com spray preto. Rosto de uma criança negra. Através da nossa parceria com a Secretaria Municipal de Educação, nós escolhemos três escolas do, do terceiro distrito de Duque de Caxias. São esta: o CIEP 330, a escola Dulce Trindade e a escola Roberto Veguelin. Foi separado oito quadrados para estas escolas pintarem juntamente com os artistas. Adolescentes da escola anfitriã formam um corredor de boas-vindas. Alunos da escola convidada passam pelo corredor. Caminham em direção à quadra poliesportiva. Alunos exibem a camisa preta com o logotipo notórios que ganharam. Distribuição de kit e lanche. Garoto pega os biscoitos. Adolescentes pegando os kit e lanches. Distribuição de camisas. Crianças acenam para a câmera. Adolescente conferindo o tamanho da camisa. Mr. Mark entrega a camisa certa. Alegria em saber que a camisa é sua. Distribuição de kit e lanche. Seis adolescentes posam para a fotografia formando um coração com a mão. Adolescente mostra sua camisa notório. Tista grafiteiro Rodrigo mais alto cumprimentando os alunos com aperto de mão. Todos os alunos na arquibancada lanchando. Alunos da arquibancada da quadra recebendo orientações. Marque Araújo, selo arte e mais alto se abraçam e se alegram. Caminham para o hall de entrada da escola. Alunos formam fila para receber o kit arte. Alunos recebem luvas e máscaras. Colocando as luvas. 
saem da escola e caminham em direção ao muro da oficina. Caminham em direção ao muro da oficina. Passando pela galeria pintada pelos artistas. Caminham em direção ao muro da oficina. Foi formado grupos de alunos. Cada grupo liderados por um artista. Alunos começam a pintar. Grupo mais alto. Aluno grafitando com spray verde. Mais alto orientando o aluno. Mais alto observando os alunos. Vários alunos grafitando ao mesmo tempo. Aluna grafitando. Aluno grafitando um sol com spray amarelo. Aluna fazendo a janela de uma casa com spray preto. Depoimento de mãe de aluno. É muito importante para o colégio porque as crianças ficaram mais animadas, porque sem o grafite o colégio já estava meio apagado. Agora não, está tudo grafitado, está tudo lindo, maravilhoso. E incentiva as crianças também a vir para o colégio. Hoje em dia o que a gente quer é as crianças dentro do colégio. Então um colégio que tem um projeto para poder fazer com que as crianças fiquem dentro do colégio é ótimo, né gente? Que é mais o que da vida, né? Tá ótimo para mim. Várias latas de spray em uma caixa de papelão. Grupo Lu Brasil. Aluno pintando com pincel com tinta azul. Lu Brasil ensinando como retira a pressão da lata de spray. Lu Brasil demonstrando como se faz. Aluno grafitando com a inspeção da Lu Brasil. Lu Brasil demonstrando como se faz. Lu Brasil ensinando a grafitar uma flor com spray lilás. Aluno grafitando com spray lilás. Lu Brasil ensinando a grafitar uma flor com spray lilás. Todos os alunos grafitando. Aluno grafitando com spray azul. Grafiteiro Black inspecionando os alunos grafitando. Grupo Black. Aluno grafitando com spray marrom o focinho de um cachorro. Grafiteiro Black e alunos posam para fotografia. Aluno grafitando um osso com spray branco. Depoimento de mãe de aluno. Grupo Cesola Mendes Artista plástico Cesola Mendes instruindo os alunos Cesola Mendes sorrindo, olhando as crianças preparando as cores Aluna pintando uma flor com pincel com tinta vermelha Outra aluna pintando uma flor com pincel com tinta vermelha
Outra aluna pintando uma flor com pincel com tinta rosa. Visão de todos os grupos pintando. Cesola Mendes ensinando a pintar. Todos os alunos pintando. Visão de todos os grupos grafitando. Alunas pintando mato com pincel com tinta verde. Passando por todos os grupos pintando no muro. Depoimento de mãe de aluno. Bom, eu participo do projeto, meu nome é Mira. Participo do projeto já há cinco anos, né? Então, o que eu trouxe o projeto para mim, para minha família, para minhas filhas? Muita melhoria. Maria, ela não é, se, se, se ajudava com grupos, né? Hoje ela é uma excelente menina, educada, sempre foi, né? É, de vez em quando ela ficava triste, né? Os celulares que me deixava muito... Ela não tinha contato comigo. Isso tudo que está acontecendo, esses desenhistas maravilhosos que tem vindo né, mostrar essa arte para as crianças. Né? Então, muito obrigado mesmo a todos que estão participando, que estão dando essa, essa alegria para as crianças, essa vontade, né, essas... É essa oportunidade, porque hoje eu vejo como oportunidade que muitas crianças não têm. Né? E precisa chegar não só aqui, nessa escola, que é o Beguelin, que é uma escola maravilhosa, ela estuda aqui desde os 5 anos de idade, né? desde os 5 anos. Ela não, não, essa oportunidade não pode só chegar aqui, tem que chegar em todas as escolas. Tudo que vem a ser esporte, coisas que vem a tirar nossas crianças da rua, nossas crianças dos celulares, vale a pena. Isso, meu nome é Miriam, mãe da Maria, da Sarina, não só dela, mas da Maria Eduarda também, de 9 anos, que participa também da dança, que foi a melhor coisa também, que melhorou para elas e para mim. Hoje eu posso estar participando da notório, da dança, né, com o Marques aí. Isso aí. Grupo Negra Grafite. Artista grafiteira negra grafite esboçando letras no muro. Negra grafite demonstrando como grafita com spray. Aluna grafitando com spray laranja. Outra aluna grafitando com spray laranja. Todos os alunos grafitando. Todos os alunos grafitando. Latas de spray no chão. Aluna grafitando com spray laranja. Aluna grafitando com spray laranja. Aluna grafitando com spray laranja. Todos os alunos grafitando. Todos os alunos grafitando. Casal passando na rua com um cachorro no fundo, todos os alunos grafitando. Visão de todos os grupos grafitando. Celular instruindo os alunos. Grupo Celuarte. Celular instruindo os alunos. 
Celular. Aluna e mãe da aluna posam para fotografia. Celular instruindo os alunos. Aluno grafitando com spray azul notas musicais. Todos os alunos grafitando. Visão de todos os grupos grafitando. Todos os alunos grafitando com a inspeção do celular. Celular e mães de alunas posam para fotografia. Aluno aplicando estêncil com a ajuda do celular. Aluno mostra o estêncil e a lata de spray. Aluno posando para fotografia. Aluna posando para fotografia. Grupo celular posa para fotografia. Marque conversando com o grupo de artistas. Alunos se preparam para a foto. Todos levantando o braço com luvas brancas. Pousam para fotos. Câmera dar um zoom para captar sorrisos. Todos se expressam com alegria. Diretor da escola Roberto Veguelin de Abreu, Robson Carvalho. Logotipo Notórios Artes concluídas Primeira arte É o poema Menina Transparente de Elisa Lucinda Arte com o um fundo de riscos circulares azuis com notas musicais pretas Com uma menina translúcida negra com óculos e laço na cabeça de vestido e tênis verde Arte realizada pela artista negra Graffiti Segunda arte é o poema Pássaro Cativo de Olavo Bilac. Arte com o um fundo abstrato de um céu amarelo e laranja, com o brilho do sol no meio, silhuetas pretas de montes no pé da arte e no centro um pássaro em um galho. Realizada pelo artista Celoar. Terceira arte é o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Arte com um rio no meio, com montes ao lado com vegetação, com duas árvores uma de cada lado, no centro um pássaro sabiá laranjeira em um galho. Realizada pelo artista Cezola Mendes. Quarta arte. É o poema Voz que ocupais a nossa terra, de Manuela Margarido. Arte com fundo em terceiro plano em três cores, azul, rosa e laranja. Em segundo plano edifícios e casas de várias cores. Em primeiro plano uma menina preta com cabelos soltos preto com camisa amarela segurando uma casa na mão. Realizada pela artista Cynthia Ait. Quinta arte. É o poema Caminho, de Coralina Carvalho. Arte com céu lilás e branco, com o sol no centro, com montanhas em silhuetas azul, com pastos verdes dos lados com uma estrada no centro, uma pequena árvore no fundo e dois pássaros voando. Arte realizada pelo artista Black. Sexta arte. É o poema O Pequeno Príncipe Preto, de Marcelo Serralva. Arte com fundo branco em terceiro plano, em segundo plano céu em tons variados de azul com estrelas brilhantes, em primeiro plano um cavalo preto e um menino preto com camisa branca e coroa amarela. Arte realizada pela artista Lu Brasil. Sétima arte, é o poema Minuano, de Augusto Meyer. Céu azul e colinas e montanhas azuis no fundo, um pasto verde gramado com um moinho do lado esquerdo, em primeiro plano uma cerca aberta com um chapéu de couro pendurado, com um mato verde em volta. Arte realizada pelo artista mais alto. Oitava arte, é o poema Seu Cabelo, de Jairo Pereira. Fundo claro em terceiro plano, 
Formas de várias formas laranja e azul em segundo plano, em primeiro plano uma menina negra de óculos, sorrindo, com o cabelo solto, com um braço levantado com a mão fechada, no pulso duas pulseiras, uma lilás e uma azul, vestindo camisa azul com listras rosas. Arte realizada pela artista negra Graffiti. Nona Arte, é o poema Muitas Fugiam ao Me Ver, de Carolina Maria de Jesus. Fundo amarelo com splash artístico de rosa, do lado esquerdo, metade de um círculo laranja com um estêncil de uma menina. Em frente a menina tem uma lâmpada acesa, do lado direito, metade de um círculo laranja com um estêncil da poeta. Arte realizada pelo artista Selo Arte. Décima Arte, é o poema Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo. Fundo branco, arte com sopa de palavras sobrepostas nas cores, preta, cinza, branca e vermelha. Em evidência a frase em vermelho em primeiro plano. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. Arte realizada pelo artista Cezola Mendes. Décima primeira arte. É o poema Quando as Crianças Brincam, de Fernando Pessoa. Fundo com figuras geométricas verde, laranja e creme. Em segundo plano alto-falantes pretos e cinzas. Em primeiro plano uma menina preta de cabelo rosa com camisa azul, bermuda laranja, e tênis preto com listra branca. Arte realizada pela artista Cynthia Ait. Décima segunda arte. É o poema Palco da Vida, de Fernando Pessoa. No fundo figuras geométricas na cor, azul, amarelo, marrom e rosa claro. Duas folhas de caderno do lado esquerdo, uma branca embaixo e uma rosa em cima. A folha rosa com o desenho de um pote de tinta em cima do pote texto black sublinhado. Do lado direito uma folha branca com uma pena e textos escritos. No centro uma folha de caderno com o um texto do poema escrito em azul. Arte realizada pelo artista Black. Décima terceira arte, é o poema A Noite Não Adormece nos Olhos das Mulheres, de Conceição Evaristo. Fundo céu azul estrelado com uma pequena lua cheia do lado esquerdo, em primeiro plano o pedaço de um rosto de uma mulher de olhos azuis caindo uma lágrima, com os cabelos longos, com seus fios se escreve esperança. Arte realizada pela artista Lu Brasil. Décima quarta arte, é o poema Viva as Crianças do Mundo de Cecília Meirelles, fundo cinza com riscos vermelho, laranja, verde e branco do lado esquerdo e direito, no centro uma janela arcada cinza com portas azuis, com mureta de tijolos, em cima da mureta dois jarros de plantas, uma com flores vermelhas e outras com flores rosas, dentro da casa uma cortina aberta no meio branca e azul com o rosto de uma menina negra olhando para fora. Arte realizada pelo artista mais alto. 15 quinta arte, é o poema Tempo. De Rupi Kaur, fundo branco, em segundo plano, tiras onduladas laranja, cinza e rosa do lado esquerdo e direito, em primeiro plano com o texto a lua e o sol no centro, do lado do texto um sol branco com uma lua preta dentro, arte realizada pela artista negra Graffiti. 16 sexta arte, é o poema Qualquer Tempo, de Carlos Drummond de Andrade, céu em várias tonalidades de azul com uma lua do lado direito, do lado esquerdo um relógio antigo rachado com as horas em algarismo romano, embaixo silhueta de um monte em tons de azul, arte realizada pelo artista Selo Arte. 17 sétima arte, é o poema Negro Forro, de Adão Ventura, em segundo plano fundo abstrato em azul, verde, cinza e branco, em primeiro plano um homem preto de bigode de terno cinza, blusa branca, gravata cinza, sapato preto, óculos branco, boina cinza e relógio branco, arte realizada pelo artista Cezola Mendes. 18 oitava arte, é o poema para ir à lua, de Cecília Meirelles, em segundo plano fundo preto, em primeiro plano uma lua amarela no canto superior esquerdo, um menino pardo com cabelo castanho, de camisa verde bermuda e tênis azul, andando de patinete deixando um rastro azul, com elementos de uma galáxia, arte realizada pela artista Cynthia Ait. Décima nona arte, é o poema Motivo Canto, de Cecília Meirelles, fundo em degradê amarelo, laranja, rosa e vermelho do meio para cima, do meio para baixo rosa claro, em segundo plano notas musicais coloridas, em primeiro plano um estêncil preto, de uma mulher com cabelos soltos, com os olhos fechados e com a boca aberta cantando, em sua mão tem um microfone, arte realizada pelo artista Black. Vigésima arte, é o poema Cachos. 
de Maria Duda, fundo branco com bolas de sabão em segundo plano do lado esquerdo e direito. No centro uma grande bola de sabão. Todas as bolas estão em lilás. No centro em primeiro plano uma menina preta de cabelo cacheado preto, com óculos rosa e batom rosa, arte realizada pela artista no Brasil. 21 primeira arte, é o poema Primaveras de Casimiro de Abreu, em terceiro plano céu com vários tons de azul, mar azul, em segundo plano um jardim gramado com várias flores coloridas, em primeiro plano uma menina preta de vestido rosa, com os cabelos pretos soltos, de olhos fechados sentindo o aroma das flores amarelas em sua mão, arte realizada pelo artista mais alto. 22 segunda arte, é o poema Mana Rua, de Marina e Folha, fundo branco. Em terceiro plano edifícios com tons de cinza e preto com janelas laranjas. Em segundo plano uma pista preta. Em primeiro plano texto a rua é bela em laranja, arte realizada pela artista negra grafite. 23 terceira arte. Epigramas caxienses, de Solano Trindade, a arte foi dividida em duas partes. A primeira parte do lado esquerdo, um céu azul estrelado com silhuetas de casas. Do lado direito, fundo bege em terceiro plano. Em segundo plano textura abstrata de laranja e amarelo. Em primeiro plano estêncil do busto de Solano Trindade em três cores, preto, cinza e branco. Seu nome escrito abaixo com tinta preta, arte realizada pelo artista Celoarte. 24 quarta arte. É o poema Integridade, de Geni Mariano Guimarães, fundo branco e verde. Em segundo plano textura vermelha. Em primeiro plano uma mulher preta com turbante branco. Vestido branco e colar cinza, arte realizada pelo artista Cesola Mendes. 25 quinta arte, é o poema Infância de Carlos Drummond de Andrade, em terceiro plano fundo com listras de várias cores, em segundo plano um barco de madeira com um menino preto de cabelo castanho claro, de camisa verde segurando um remo de madeira, em primeiro plano nuvens nas cores, azul, verde, cinza e branco, arte realizada pela artista Cynthia Ait. 26 sexta arte, é o poema Soneto Amigo, de Vinícius de Moraes, fundo rosa claro, com corações rosas e vermelhos, na parte de baixo piso verde e azul, no centro um menino pardo de trança preta, de camisa branca, de bermuda verde, de tênis branco abraçando um gato preto com olhos esbugalhado, arte realizada pelo artista Black. 27 sétima arte, é o poema Bailarina, de Cecília Meirelles, fundo abstrato rosa e branco, no centro pernas de uma bailarina preta com sapatilha azul, frase escrita de vermelho, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar, arte realizada pela artista do Brasil. 28ª arte É o poema lembrança de um álbum, de Casimiro de Abreu, fundo céu azul com nuvens, um livro aberto, em uma página, duas ilustrações em tonalidades cinzas, um barco afundando e outra um sol entre nuvens. Na outra página linhas cinzas, ligando esta página um mar, metade azul e metade verde, e um barco marrom com velas brancas navegando nele. Em cima deste livro aberto tem um menino preto com blusão branco e bermuda azul descalço com um pincel na mão apontando para este barco navegando, arte realizada pelo artista mais alto. 29 nona arte, negra, de Eva, fundo branco, em segundo plano figura geométrica azul claro, em primeiro plano uma mão de uma pessoa preta com as unhas pintadas de preta, sendo que, uma delas com detalhes em azul. A mão está segurando um pedúnculo verde com folhas verdes e no final uma rosa preta, arte realizada pela artista negra grafite. Trigésima arte. É o poema Borboletas, de Manuel de Barros, fundo creme, duas fotos polaroides, uma contendo fundo azul em degradê, e um estêncil de uma menina com tranças em dois tons preto e cinza, saindo deste polaroid estêncil de borboletas pequenas pretas, no outro polaroid fundo cinza com uma borboleta grande azul, saindo deste polaroid borboletas pequenas pretas, no final uma menina soltando pipa, arte realizada pelo artista Celoarte. 31 primeira arte, é o poema Me Gritaram, negra, de Vitória Santa Cruz, fundo amarelo, rosa e vermelho, em primeiro plano o rosto de três mulheres negras, do lado esquerdo com um turbante verde e olhos pretos, do lado direito está de cabelos soltos de olhos fechados, a do centro, de turbante branco e olhos pretos, arte realizada pelo artista Cesola Mendes. 32 segunda arte, é o poema Meus Oito Anos, de Casimiro de Abreu, fundo branco, em terceiro plano círculos coloridos, em segundo plano uma árvore, 
Em primeiro plano um garoto pardo de cabelos pretos de camisa laranja com listras amarelas, de bermuda azul e tênis azul encostado na árvore com as mãos atrás da cabeça descansando, arte realizada pela artista Cynthia Aite. 33 terceira arte, é o poema Seja Mar, de Antônio Martins, céu em degradê vermelho e amarelo, em segundo plano silhueta de montes em cor preta, em primeiro plano um mar com uma onda grande com tonalidade verde e azul, na frente da onda dois pássaros brancos voando, arte realizada pelo artista Black. 34 quarta arte, é o poema velho do atabaque, de Solano Trindade, fundo branco, à direita, em terceiro plano, fundo abstrato nas cores, vermelho, azul, rosa e cinza, em segundo plano, uma camisa cinza, duas mãos pretas tocando um atabaque branco, deste, saindo notas musicais pintadas na cor preta, arte realizada pela artista Lu Brasil. 35 quinta arte, é o poema Relógio, de Fátima Tinchão, fundo branco, em segundo plano fundo abstrato nas cores, azul, amarelo e rosa, em primeiro plano, uma ampulheta de madeira e vidro, com terra em movimento em seu interior, arte realizada pelo artista mais alto. 36 sexta arte, é o poema Tudo nela brilha e queima, de Rayane Leão, fundo branco em segundo plano fogo laranja e vermelho. Em primeiro plano símbolo feminino brilhando, arte realizada pela artista negra grafite. 37 sétima arte, é o Livros e Flores, de Machado de Assis, fundo cinza, orquídea rosa com uma faixa azul no meio, arte realizada pelo artista Celoarte. 38 oitava arte, é o poema Sou Negro, de Solano Trindade, fundo preto, em segundo plano, Pessoas com roupas brancas e acessórios brancos. No centro um rosto de um senhor preto de bigode, arte realizada pelo artista Cesola Mendes. 39ª arte, é o poema Uma Didática da Invenção, de Manuel Barros, fundo marrom, com balões de pensamentos. No centro um menino pardo, de cabelo preto, de camisa azul, segurando uma lata verde, com um barbante ligado a uma outra lata laranja, que está na mão de uma menina preta, com cabelo castanho com blusa vermelha com bolinhas rosas. Estas latas servem para brincar de telefone, arte realizada pela artista Cynthia Aite. Quadragésima arte, é o poema Dança, de Augusto Branco, fundo branco com riscos coloridos, borboletas rosas voando, uma menina parda de cabelo castanho, o cabelo está preso com laços, vestido e sapatilhas rosas. Esta menina usa uma asa de borboleta rosa e branca, arte realizada pelo artista Black. Quadragésima primeira arte, é o poema Bolas de Sabão, de Alberto Caeiro, fundo abstrato nas cores, verde, lilás e rosa, do lado direito, uma menina preta, com cabelo preto, de camisa vermelha, de brinco brilhante e batom azul, assoprando um brinquedo que produz bolas de sabão, arte realizada pela artista Lu Brasil. Quadragésima segunda arte, é o poema Barcos de Papel, Recife e Corais, de Lucinha Rocha, fundo azul em formato de água, um baquinho de folha de caderno, escrito com caneta azul notórios, desenho de nuvem azul e um smile vermelho sorrindo, arte realizada pelo artista mais alto. Quadragésima terceira e quadragésima quarta artes, é o poema As Flores do Meu Jardim, de Fátima Fontinelli Lopes, fundo branco, em um jardim florido e colorido, com capim verde embaixo, com folhas verdes voando, arte realizada pelos alunos das oficinas com instrução do artista Cesola Mendes. Quadragésima quinta arte, é o poema Se um cachorro fosse seu professor, de Filipe Ochoa, fundo cor salmão, em segundo plano patinhas de cachorro marrom e ossos coloridos, em primeiro plano três cachorros, o primeiro do lado esquerdo, cachorro cinza com nariz rosa e coleira azul, o segundo do lado direito, cachorro com rosto azul, focinho marrom, nariz marrom, com a língua vermelha para fora, corpo marrom, com coleira cinza, o terceiro no meio, cachorro com orelhas amarelas, rosto marrom claro, focinho marrom escuro, nariz preto e patas brancas, arte realizada pelos alunos das oficinas com instrução do artista Black. Quadragésima sexta arte, é o poema Movimento, de Décio Pignatari, fundo azul dos lados e no centro laranja, em primeiro plano uma menina preta de cabelos pretos solto, camisa azul por baixo de uma camiseta rosa com a letra N, de meia branca, de calça e tênis verde, dançando breaking, realizando um freze, arte realizada pela artista Cynthia Aite. Quadragésima sétima arte, é o poema Rosa, de Carolina de Jesus, céu com nuvens no fundo, com quatro pássaros voando, 
Do lado direito no canto superior um sol amarelo entre as nuvens. Abaixo do sol três montes verdes. Em cima destes montes duas silhuetas de crianças em azul e uma menina branca de cabelo castanho. Com camisa verde e bermuda cinza. Nestes montes também há duas flores e do lado casas coloridas. Do lado esquerdo. Um monte com flores. Com uma árvore. Cinco silhuetas de crianças em azul. No centro uma menina preta com cabelos soltos, de camisa amarela, bermuda laranja, de luvas brancas com uma câmera fotográfica tirando uma foto de uma rosa vermelha dentro do vitro, arte realizada pelos alunos das oficinas com instrução do artista mais alto. 48ª Arte é o poema Viajar pela leitura de Clarice Pacheco, Fundo Rosa, com flores coloridas, com um livro aberto com folhas azuis com o nome dos alunos, do lado direito texto em azul, siga a liberdade de criar, arte realizada pelos alunos das oficinas com instrução da artista no Brasil. 49ª Arte é o poema Quando Vier a Primavera, de Fernando Pessoa, Fundo rosa com diversas flores coloridas, arte realizada pelos alunos das oficinas com instrução da artista no Brasil. Quinquagésima arte, é o poema Receita de Espantar a Tristeza, de Rosiana Muri, fundo azul com vários tipos de estêncil pequenos espalhados nas cores, azul, lilás e roxo, corações, flores, mãos, notas musicais, coroas, árvores entre outros, arte realizada pelos alunos das oficinas com instrução do artista celoarte. 51ª Arte, Onde Há Mais Asas, A Poesia Ecoa a Emoção, de Antônio Ramos da Silva, Fundo Azul, do lado esquerdo e direito com vários estêncil pequenos de borboletas, árvores corações e notas musicais em diversas cores, no centro uma aça de borboleta preta amarela e laranja grande, arte realizada pelos alunos das oficinas com instrução do artista Celoarte. 52 e 53 Arte, é o poema Um Carinho na Alma de Braulio Bessa, fundo branco, em segundo plano linhas curvas de laranja, em primeiro plano texto por onde for, floresça, arte realizada pelos alunos das oficinas com instrução da artista negra grafiti. 54ª arte, é o poema Flor do Maracujá, de Fagundes Varela, fundo branco, do lado direito uma menina preta, com tranças rosas, com camisa rosa observando flores de maracujá na cor rosa voando, arte realizada pela artista Cynthia Aite. 55ª Arte, é o poema Banho de Bacia, de Carlos Drummond de Andrade, fundo branco e azul, em segundo plano brinquedos coloridos boiando na água, com um menino branco, de cabelo castanho, com uma esponja de banho rosa na mão, dentro da água, tomando banho no meio dos brinquedos, com bolhas de sabão voando, arte realizada pelos alunos das oficinas com instrução do artista Black. 56ª Arte, é o poema Anjo do Mar, de Álvares Azevedo, no fundo céu azul claro estrelado, à direita no canto acima uma lua branca, do lado esquerdo uma silhueta de um monte na cor marrom, do lado do monte um gramado cercado com pedras cinzas, sentado em uma destas pedras, tem um anjo de cabelos pretos, com a pele parda, com asas e roupas brancas, na beira de um mar azul caudaloso. Arte realizada pelos alunos das oficinas com instrução do artista mais alto. Texto Notórios de A cerimônia foi realizada na quadra da escola. O piso foi coberto com decloflex quadriculado preto e branco. No fundo, treliça de alumínio com iluminação cênica fixada, com banner fixado nela. O banner é preto com tijolos e no centro com o logotipo Notórios. Dilma Lopes e diretora Ana apresentando a sala literária. Imagens dos alunos lendo os poemas na sala literária. Adolescentes da CIA de Danças Urbanas Metamorfose Dançando. Mr. Mark falando. É isso aí, mano. Organização Social Polo do Conhecimento. É isso aí, socialização, investimento, apoio. É isso aí, é um abraço da comunidade na gente e a gente na comunidade. Vamos! Os artistas. Se a metamorfose dançando todos de preto com a camisa do projeto Notórios. Fila para pegar bolo e refrigerantes. Distribuição de bolo e refrigerante. Crianças e adolescentes sorrindo. Crianças e adolescentes sorrindo.
Mr. Mark cumprimenta Marcelo Sur. Adolescentes entram pulando fazendo trenzinho no palco. Marcelo Sor e Dani Porto cantando. Apresentação de dança de salão. Secretária Estadual de Cultura Daniele Barros. Aí, Robson, estou feliz de estar aqui participando dessa festa. O edital do Cultural foi aberto exatamente para dar vez e voz aos artistas de arte urbana, aos nossos artistas plásticos, que também pintam muros, pintam paredes e transformando espaços como esses numa grande galeria de arte a céu aberto, de forma democrática, porque as pessoas não precisam pagar para ver, não precisam se arrumar para entrar, está ali disponível para todo mundo. Contem conosco, quando um projeto como esse fomenta exatamente também a economia do entorno, porque a gente compra tinta numa loja, compra material na outra, compra uma quentinha, então é exatamente esse potencial da oportunidade que nós acreditamos. Então, muito obrigada a todos vocês, parabéns, parabéns, parabéns a todos os artistas que pintaram essa linda obra de arte que a gente espera ser eternizada aqui nesse lugar. Então, muito obrigada, Marta, pela iniciativa da proposta, muito obrigada pela ousadia de fazer isso no mais onde a gente precisa tanto de cultura e que a gente possa conservar, divulgar Artista grafiteiro mais alto recebendo certificado. Artista grafiteiro black recebendo certificado. Isabela recebendo certificado da grafiteira no Brasil. Artista grafiteira Cynthia Ait recebendo certificado. Artista grafiteira negra grafiti recebendo certificado. Artista plástico Cezola Mendes recebendo o certificado. Artista plástico Celoarte recebendo o certificado. Celoarte beija sua esposa. Alunos das oficinas recebendo o certificado. Celoarte entregando os certificados para os alunos. palco, em fileira, um por um, os alunos estão recebendo seus certificados. No total são 90 alunos participantes, 30 alunos de cada escola. Felicidade, para a Organização Social Polo do Conhecimento, artistas e as escolas envolvidas. Mais alto entregando certificados para os alunos. Alunos e artistas estão no palco para a fotografia... fotografia que todos esperavam. Agradecimentos finais. A todos que contribuíram, né? Cada pai, cada mãe, que 
contribuindo para a realização desse evento. Agradecer muito ao diretor Robson, todo o apoio, Robson, todo o cuidado, tá? Agradecer também a Carla, também por tudo, a Ana também, que ajudou muita gente aqui. Agradecer a secretária de Cultura, entendeu? Agradecer a secretária de Cultura que veio aqui prestigiar. Agradecer também a secretária Roseli, ela não deu, não deu para estar, mas ela mandou o representante. Agradecer a todos e muito mais a quem está até agora, né? Muito obrigado por tudo. Cada artista plástico que colocou seu coração nessas obras aí de arte e ficou até a noite aí com a gente aí pintando. Cada um doando seu tempo, seu esforço, a sua vida. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Marco Valério e a equipe. Muito obrigado, o Rafael e a equipe. Muito obrigado por tudo mesmo. Muito obrigado, Sedum. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estar reunidos aqui com vocês, tá? Muito obrigado! Valeu!